Ich bin ja mit 18 Jahren Soldat geworden und bin nach dem Ingenieurstudium 1973, da war ich noch 26, in ein Pionierregiment und hab da, war da im Stab verantwortlich, unter anderem für die vorbereitenden Planungen für den Ernstfall, so hieß der, der Kriegsfall. Und da wurden dann gemäß General Defense Plan, den ich im Panzerschrank hatte, und zwar der Ausschnitt Bayern, mussten da nach Vorgabe dieses Defense Plans Pläne, Befehle vorbereitet werden. Und das habe ich gemacht von morgens bis abends. Also ich habe mich mit dem Alter 26, 27 in das künftige Kriegsbild hineindenken müssen und schauen, was muss hier umgesetzt werden. Das war eine Zeit, Anfang der 70er, Mitte der 70er, meine Freunde alle von einer Party zur nächsten. Die Welt war großartig, es war überall Frieden, Wohlstand, also aufstrebend. Und ich wusste, wir sind sitzen auf einem Sprengstofffass letztendlich. Und es wurde nicht thematisiert. Wie gesagt, ich konnte nur mit meinem Kommandeur sprechen, sonst war das streng geheim alles. Und später, auch bis heute, gibt es eigentlich nur eine einzige Person in Deutschland, die aus dieser Zeit auch seine Erkenntnisse preisgegeben hat. Das war Willi Wimmer. Willi Wimmer war 88 bei der Übungs Windex CIMEX, der übende Verteidigungsminister im Befehlsbunker der Bundesregierung in der Eifel. Und er hatte am siebten Kriegstag von den äh, Amerikanern den Befehl auf den Tisch erhalten, Potsdam und Dresden atomar anzugreifen. Und das hat er nicht gemacht. Er hatte gebeten darum, aus äh, dem Bunker entlassen zu werden. Ist zu dem Kanzler Kohl gefahren nach Bonn. Und Kohl hat entschieden, wir nehmen ab sofort nicht mehr teil an derartigen Übungen. Habe ich auch nicht gewusst. Also, äh, man erfährt immer wieder auch neue Sachen, aber die anderen, die da beteiligt waren in den ganzen Jahren, ich kenne keine Schrift, ich kenne kein Buch, die darüber berichtet haben. Und alleine, wenn ich mich erinnere, 1973 hatte die nukleare Planungsgruppe der NATO auf dem geplanten Gefechtsfeld, oder man nannte Kriegstribüne, zwischen Weser und Weichsel, 2200 Atomzielpunkte festgelegt, damals. Diese nukleare Planungsgruppe wurde äh, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Paktes dann oder deaktiviert und ist dann, glaube ich, mit dem Maidan, nach dem Maidan in der Ukraine 1916, 17 wieder aktiviert worden. Was die jetzt planen, entzieht sich natürlich meiner Kenntnisse, aber die werden das genauso weitermachen wie, wie, wie vor 50 Jahren auch. Fürchte ich mal. Also, das zu dem, das hat mich natürlich geprägt und diese zwei, knappen zwei Jahre, in denen ich das gemacht habe, die haben mich natürlich nie mehr losgelassen letztendlich. Und äh, wie gesagt, mein, 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 mein Schwiegersohn, Polizeihauptkommissar, der, ich glaube dir das nicht, das musst du geträumt haben, das ist ja alles zu so crazy, das geht ja gar nicht. Und dann denke ich nach und sage, das ist wirklich so verrückt, das muss ich geträumt haben. Aber ich habe es doch nicht geträumt, weil ich damals, ich weiß nicht welchen, was mich dazu veranlasst hat, ich habe aus diesem Befehlspapier, das eine bestimmte Farbe hatte und abgezählt war, eine Seite soweit unterschlagen und habe auf der Rückseite die geheime Arbeitsplatzbeschreibung von mir abgeschrieben und aus der Kaserne geschmuggelt und versteckt. Und die ist in der obersten Schublade meines Schreibtisch. Also wenn mir heute Zweifel kommen, mache ich nur die Schublade auf und schaue und sage, es war so, es war so. Und deswegen habe ich natürlich, was jetzt die jetzigen Planungen geht, wir kommen ja noch drauf, habe ich äh, schon Befürchtungen, gar keine Frage, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich möchte Ihnen heute einmal aufzeigen, äh, auf was wir uns im Prinzip einstellen müssen, wobei ich dieses Worst-Case-Szenario so gar nicht... Äh, thematisieren werde, aber ich denke, wir müssen der Wahrheit ins Gesicht schauen, um, äh, um uns ja vor dem Schlimmsten zu bewahren letztendlich und auch zu wissen, was wir zu tun haben. Und deswegen bringe ich das auch, aber ich bin überzeugt, es wird nicht zum Äußersten kommen. Äh, so, Also mein Vortrag ist ja überschrieben, Vorboten künftiger Konflikte. Das ist natürlich keine positive Überschrift, äh, es ist aber eine realistische Überschrift. Weil diese Überschrift, genauso wie wir sie hier haben, steht in der amerikanischen Langzeitstrategie TREDOC 525-3-1 Win in a Complex World 2020 bis 2040. 
da steht die so drin. So Und deswegen meine ich, sollte man das auch ernst nehmen, weil die USA bisher alle ihre Strategiepapiere umgesetzt haben, und zwar auf Punkt und Komma. So, was werden wir heute machen mit Ihnen? Ich werde versuchen, hier die, zu, die Wurzel der, der heutigen Kriegspolitik aufzuzeigen. Und dann müssen wir natürlich ein Stück weit zurückgehen, mit ja, über 100 Jahren. Äh, von da an, also bereits vor dem Ersten Weltkrieg, haben bestimmte Oligarchen äh, begonnen, die Welt zu transformieren. Und das ging dann natürlich auch in den Ersten Weltkrieg hinein. Da mache ich einen Sprung, äh, Ende des Kalten Krieges. Da bin ich dann bei der Wolfowitz-Doktrin von 1994, die letztendlich das alles auf den Weg gebracht haben, was wir heute sehen. Und ein Punkt ist dabei natürlich auch, ausgehend von dieser Wolfowitz-Doktrin, die Ukraine als Rambok auszubauen. Dann werde ich noch auf die geostrategischen Ziele der USA eingehen und einen, einen Ausblick wagen. So, die Strategie der USA, das ist jetzt die neueste, vom 27. Oktober 2022. Das ist die gleiche, der gleiche Inhalt wie von Tradoc 525-3-1, Win in a Complex World 2020 bis 2040. Da steht auch drin, Aufgabe der Streitkräfte ist es in diesem Zeitraum, die Bedrohung durch Russland und China sowie die Bedrohung durch Nordkorea und den Iran abzubauen so und sowie noch gegen Cyberaktivitäten vorzugehen. Jetzt, am 27. Oktober 2022, wurde das nochmal wieder aufgewärmt in einer neuen Verteidigungsstrategie und da wurde nur betont, dass äh, im Abbau dieser Bedrohung an erster Stelle jetzt China steht. 2014 waren beide noch auf gleichem Level, jetzt ist es 2000, ist es China. So, in dieser Strategie vom 27. Oktober haben wir auch das, das Konzept der, der Raketenverteidigung und was noch wichtig ist, ist die, die, die nukleare Abwehr. Und da steht dann eindeutig drin, ich muss mal gucken, ob ich es hier habe, in der nationalen Sicherheitsstrategie vom Oktober 22, also wurde festgelegt, Abbau der wachsenden multidisziplinären Bedrohung durch China, Abschreckung der von Russland ausgehenden Herausforderung in Europa, zur Umsetzung dieser Prioritäten gehören integrierte Abschreckung, Kampagnenführung und der Aufbau eines dauerhaften Vorteils. Nun können Sie selber... <lacht> ihre Fantasie anstrengen. Wenn Militär davon ausgeht, dass es einen dauerhaften Vorteil erregen will, dann, dann weiß man, dass, was, was da eigentlich im Spiel ist. So. Und dazu dann noch die neue Nuklearstrategie. Die USA schließt war explizit jeden Verzicht auf einen nuklearen Erschlag aus. Also die haben das natürlich so verklausuliert. Es ist klar, der nukleare Erschlag ist Teil der Strategie. Und ein solcher Verzicht wie ihn China erklärt hat, stelle für die USA ein inakzeptables Risiko dar. Und ausdrücklich heißt es dort, die USA zögen den Einsatz nuklearer Waffen unter extremen Bedingungen in Betracht, jetzt falls ihre vitalen Interessen oder diejenigen, ihre Verbündeten und Partner bedroht seien. Also, äh, was unter die USA unter ihren vitalen Interessen versteht, haben wir in den Kriegen der letzten 30 Jahre und länger gesehen. Da wurden unter mit der Clinton mit der mit der Carter Doktrin die die Sicherheitsinteressen im, in der Golfregion definiert. Wir haben gesagt, da sind unsere und da greifen wir militärisch ein. Also äh, Sicherheitsinteressen, die 10.000 Meilen von der USA entfernt sind. Also äh, das sollte man schon und das muss man eigentlich muss man einfach das muss man muss man ernst nehmen. So Und äh, dies kann demnach auch der Fall sein, wenn der Feind keinen nuklearen Angriff eingeleitet hat. Bei uns leider dieses kaum thematisiert, obwohl erst vom 27. Oktober 2022. Und nur drei Wochen später äh, hat der, der wissenschaftliche Dienst des US-Kongresses eine Handreichung für die Mitglieder des Kongresses herausgegeben. Und da steht unter anderem drin, um regionale Hegemonie in Eurasien zu verhindern, sind anscheinend 
viele militärische Operationen der USA, Klammer auf, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, zahlreiche militärische Kriegseinsätze und alltägliche Operationen der USA seit dem Zweiten Weltkrieg gemeint. Und zwar zu einem nicht geringen Teil zur Unterstützung dieses Ziels durchgeführt worden. Also, Sie geben selber zu, in Ihrer Handreichung vom 15. November 2022 an Ihre Mitglieder, dass diese ganzen Kriege, Erster, Zweiter Weltkrieg bis heute, diesem einzigen Ziel dienen. Und es war in unseren Medien kein Thema. So, Aussagen zum Krieg in der Ukraine. Wir wissen, der Krieg begann mit einem gewaltsamen Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Februar 2014. Einem Putsch, der offen und verdeckt von der Regierung der Vereinigten Staaten unterstützt wurde. Sie erinnern sich noch an Robert Kagan oder Victoria Nuland. Äh, nicht, will ich nicht weiter darauf eingehen. Seit 2007 haben die USA die NATO-Erweiterung um die Ukraine und Georgien vorangetrieben. Der Putsch gegen Janukowitsch im Jahr 2014 stand unter anderem im Dienste der NATO-Osterweiterung. Äh, so, und äh, wir wissen, was da seit dem 24. Februar, was sich da in der Ukraine abspielt, äh, es findet da ein, ein fürchterlicher Krieg statt, äh, wo ich persönlich sehr viel Empathie habe für alle Menschen, die in diesem Krieg umkommen, äh, weil hier sterben Menschen in der Ukraine, aus meiner Sichtweise, alleine für amerikanische Interessen. Äh, wir sehen, äh, wenn ich die amerikanische Langzeitstrategie sehe, also Tradoc 525 und so weiter, von 2020 bis 2040, und wir haben jetzt 2023, dann sind deren strategische Ziele optimal umgesetzt worden. Die USA befinden sich im Moment in einer Win-Win-Situation. In der Ukraine sterben Menschen für amerikanische Interessen und das Geld für diesen Krieg, für die Waffen, fließt über Kiew alles zurück in die USA, unter anderem. Also das fließt alles in das Umfeld des militärisch-industriellen finanziellen Komplexes. Das ist sehr tragisch. So, und hier sehen Sie jetzt äh, den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Äh, wir sehen die Ukraine, ist sehr dunkel eigentlich. Das war nach den Angriffen da im Februar. Und ich habe dann gefragt, welche Zusammenhänge bestehen zwischen den Strategien, Strategiepapieren der USA und diesem Bild eines nachdenklichen Zelenskys? Nun, weiß er, die Ukraine verfolgt eine kleine US in der, in der, Im Ukraine-Krieg verfolgt eine kleine US-Elite das Ziel, Russland zu schwächen, damit es die Pläne der USA über einen radikalen Kurswechsel nach Asien nicht durchkreuzen kann. Also es geht um Asien. Das ist hier nur ein Nebenkriegsschauplatz. Es geht um nichts weniger als die Umsetzung einer unipolaren Weltordnung. Und äh, das hat ja auch schon, das geht ja weit zurück, äh, spätestens für die angesächsischen Strategen ins Jahr 1904, als der britische Geograf Mackinder das Aktion festlegte, wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel, Eurasien, und wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt. Nicht wir sehen, also, nochmal so, nein, guck mal, das war jetzt falsch. So, Sie sehen, die Herzinsel ist von ihm so definiert, im Osten der, der, des Urals, süd, unterhalb des Eismeeres bis zum Kaspischen Meer, so ganz grob einmal. Und wir sehen, seit dem, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg ist diese Region von amerikanischen Stützpunkten umgeben. Zugleich haben die USA von, ja, vom Zweiten Weltkrieg an die Welt mit Regionalkommand, Militärkommandos überzogen. Was hier bedeutungsvoll ist, das ist unter anderem, Sie sehen hier da äh, Zencom in der Mitte. Nicht, das ist hier, das sind 22 Länder von Ägypten bis nach Kasachstan. Und da ist der US-Hammer, das zentrale US-Militärkommando mit der Insel Diego Garcia, auf dem auch Atomwaffen liegen. Also genau an der Stelle unterhalb dieses Herzlandes. Und äh, ja, äh, da muss man einfach erkennen, dass die das ernst nehmen. Sie nehmen das, diese Strategieplaner nehmen das ernst. Zurück zum Ersten Weltkrieg. 
zu den Motiven des Ersten Weltkrieges. Und da habe ich hier den Kardinal Murphy Fawley, den Erzbischof von New York, der am 26. Juli 14 folgendes sagte. Also das war jetzt fünf Tage oder sechs Tage vor Kriegsbeginn. Da sagt er in dem Eucharistischen Weltkongress in Lourdes, der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Das Kapital wünscht niemanden über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herrn und möchte alle Staaten als großes Bankgeschäft regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden, Business einzig und allein. Und was damals war, Zerstörung der Dynastien auf dem Kontinent, nämlich die Romanows, die Habsburger und die Hohenzollern, das ist heute der Schlachtbuch von den gleichen Kreisen, no, nation, no Borders, No Nations. Also jetzt müssen auch die Staaten weg, weil die das letzte Bollwerk sind. Nicht, wir wissen ja, der Immanuel Kant in seinem ewigen Frieden hat er gesagt, Rechtsstaatlichkeit gibt es auf der Welt nur unter souveränen Staaten. Wenn das ein Einheitsstaat wird, ist das alles aufgehoben. Und das glaube ich sofort. So, ein Tag später kam in dem äh, US-Illustrierten diese Karikatur. Und hier wird gezeigt, ein amerikanischer Rekrut, und zwar äh, äh, aus amerikanischen landwirtschaftlichen äh, Gütern, und vor ihm steht der Rekrutierungsoffizier, der ihn da vereinnahmt und hingewiesen wird darauf, dass in den nächsten Monaten in Europa ein großer Krieg ausbrechen wird, der zu Versorgungsengpässen im Bereich der Lebensmittel und der landwirtschaftlichen Güter führen wird. Also spekulieren, aufkaufen. So, am 27. Juli diese Karikatur. Ja, wer sind diese Leute, die vor allem an diesen spekulativen Geschäften damals schon beteiligt waren. Ja, das sind die Räuberbarone oder die Kapitäne der Industrie. Ich zähle ich nur ein paar Namen auf. Da haben wir Andrew Carnegie, Stahl, JP Morgan, Finanzen, John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbilt und andere mehr. Und die damaligen Karikaturen in den USA, so um 1890, bringen folgendes, Big Business, Sie sehen in den Kongress, die Kontrolle über die Regierung haben, hinter denen natürlich die Vertreter der verschiedenen Trusts. Das ist von 1890. Und das hat sich natürlich, ich glaube, da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, mit Sicherheit äh, weiter verschärft. Wir haben eine andere Familie, die sehr einflussreich war, die Familie Vanderbilt. Und diese, Sie sehen die Consuelo äh, Vanderbilt mit einem reizenden Sohn, der später aber mit Ausschlag geben sollte für den Ausbruch beider Weltkriege, nämlich im Ersten und Zweiten. Und das ist kein geringerer als Churchill, Winston Churchill, der war 1914 der erste Lord der Admiralität im August, bei Kriegsbeginn, im Juli schon, und dann wieder natürlich im Herbst 1939. Eine andere Firma von diesen Dynastien, und nochmal, all diese Dynastien, die großen Namen, haben alle ihre Vermögen in dem amerikanischen Bürgerkrieg gemacht, von 1861 bis 1865. Alle. So, und Dupont sowieso, Dupont waren die großen Sprengstoffhersteller. Jetzt habe ich Ihnen nur einmal, müssen Sie nicht alles lesen, nur einmal sehen, an wie viel Kriegen Sie Ihre Sprengstoffe verkauft haben. Unvorstellbar. So, und das ging im Zweiten Weltkrieg weiter, im Ersten Weltkrieg weiter, im Zweiten und, und so weiter. So, aber wir haben auch das andere Amerika. Im amerikanischen Kongress hat es immer Männer wie Frauen gegeben, die kritisch hinter die Bühne geschaut haben. Das war zum Beispiel der Senator Gerald P. Nye. Der hat also Ende 34 gemerkt, dass der New Deal von Franklin Delano Roosevelt scheitern wird. Und dann hat er mit Freunden aus dem Senat, mit besorgten Freunden aus dem Senat, haben sie gesagt, der kann jetzt nur eins machen, der kann nur die USA wieder in einen Krieg führen. Sonst kommt er da nicht raus aus seinem wirtschaftlichen Dilemma. Und äh, sie haben dafür gesorgt, dass dann zwischen 34 dann und 36 der äh, Munitionsuntersuchungsausschuss eingerichtet wurde. Also schon ein 
unverfänglicher Name, ich konnte ja nicht sagen, wir wollen untersuchen, wer uns in den Krieg getrickst hat, sondern schon ein äußerst unverfänglicher Name. Da waren über 90 Anhörungen, in den 18 Monaten 200 Zeugen, 50 Unternehmer befragt, darunter JP Morgan und Pierre Dupont. Und die, die, die Malerin Mabel, die Mabel Dwight hat da diese Lithografie gemacht, die Merchants of Death, die Kaufleute des Todes. Und das hat sich nicht geändert. Nicht die Kaufleute des Todes, bei denen klingeln die Kassen heute und äh, ja, sprudelt der Sekt, würde ich mal sagen. Und diese Oligarchien in den USA kontrollieren die US-Außenpolitik. Das ist einmal der militärisch-industrielle finanzielle Komplex, der Energiesektor sowie der Banken- und Immobilienkomplex. Die Kriegsplanung, also gleich nach Ende des Zweiten Weltkrieges, hatte Churchill als britischer Premier für den 1. Juli den Angriff auf die Sowjetunion geplant mit 112 Divisionen. Diese Operation hieß Operation Unthinkable, das Undenkbare. Und er hat für diesen Fall auch deutsche Divisionen im Norden Deutschlands bereitgehalten, die nicht in Gefangenschaft genommen wurden, sondern weiter unter Waffen blieben für diesen Angriff am 1. Juli. Das hat dann Stalin mitbekommen, der dann verlangt hat, ultimativ die deutschen Truppen sofort zu entwaffen, in Gefangenschaft zu überführen und die deutsche Regierung, die Nachfolgeregierung Dönitz sofort zu verhaften. Und das geschah dann auch am 23. Mai, also heute genau, äh, am 23. Mai. Und diese Regierung Dönitz war untergebracht in flensburg mürwig in einem Nebengebäude des britischen Hauptquartiers. Wie praktisch für den kommenden Angriff. So, und dann ging das natürlich weiter mit den Planungen. Dann begann die USA, die haben ja noch Krieg gegen Japan geführt. Dann fielen die Atombomben auf Japan zunächst. Und schon im Oktober 1945 wurde die Operation Totality geplant. Das heißt, 20, 30 Atombomben auf 20 Industriestädte in der Sowjetunion. Dann die Operation Pincher, da mit 50 und so wird das ständig gesteigert, ständig gesteigert. Und die Basis für diese Angriffe auf Sowjetrussland war dann ab 1948 Libyen. Da konnten, Sie haben ja die verschiedenen Radien, konnten die entsprechenden US-Bomber tatsächlich fast jeden Punkt in der, in, in der Sowjetunion erreichen. Zum Verstehen, was da nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, ähm, da muss man sich schon mal alle wichtigen oder alle Daten ansehen, alle relevanten Daten, sage ich jetzt mal. Und nicht nur ein Datum, das kennen Sie alle, glaube ich, das ist, das hatten wir jetzt, was war das da, der, nein, das haben wir gar nicht, der 5. Mai 1949, Gründung Europarat, also der Europatag, nein, das meine ich jetzt nicht. Und gut, heute die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, äh, auch nicht, weiß ich, wie viel Sie heute in den Nachrichten da gehört haben, äh, aber nein, äh, es, was Sie mit Sicherheit noch kennen aus der Schule, Bilder der Marshallplan, also die Bilder vom Marshallplan mit den, mit den Propaganda-Prospekten, die überall waren oder ganze Häuser, wo die ganzen Giebelseiten da entsprechend äh, angemalt waren, das ist im kollektiven Gedächtnis gewesen, dieser Marshallplan. Aber das muss man in einem Zusammenhang sehen. Ich sehe das als Soldat in einem Zusammenhang. Am 15. Mai 1947 hat Churchill in der Albert Hall, vor einem Riesenporträt von Lincoln, hat er die, die Vereinigten Staaten von Europa gefordert, und zwar als Zwischenschritt zu One World Order, 47. Dann kam einen Tag später, kam die Truman-Doktrin, also Russland einzudämmen, was auch klappte, dann der Marshallplan am 6. 6. 47. Dann wieder einen Monat später der National Security Act. Das ist eine Gesetzesvorlage, die von da an alle Interventionen und Kriege der USA erst möglich gemacht hat. Und die Daten gehören, muss man wirklich alle in einem Zusammenhang sehen. So, jetzt passierte dann in dem Jahr relativ wenig. Im folgenden Jahr wurden also die Vorbereitungen getroffen. Aber am 23. April 1948 wurde das American Committee on, Un on United Europe gegründet. Äh, schon was Churchill angedacht hat, dieses Vereinigte Europa, wurde in den USA gegründet und zwar von dem Chef des US-Geheimdienstes OSSS, 
General Donovan. Und bei der Gründung dieses Vereinigten Europas waren tatsächliche, außer amerikanischen Offizieren und Geheimdienstleuten, waren zwei Europäer vertreten. Winston Churchill und Kudenhof Kalergi, die beiden, sonst niemand. Also Sie sehen, das gehört mit dabei und deswegen gehe ich immer davon aus, dass EU und NATO siamesische Zwillinge sind, genau nach dem Krieg zu diesem Zweck geschaffen, was wir heute beobachten können. Also sehr weitsichtig. Dann haben wir am 4.4. Gründung der NATO, am einen Monat später Gründung Europarat. Das ist, hat nichts mit der EU zu tun. Da sind 47 Länder drin, also das hat eher was mit dem Komitee zu tun. Ist dann aber, hat sich dann nicht so entwickelt, wie die USA sich das vorgestellt haben. Dann haben wir die Bundesrepublik und damit die Teilung Deutschlands. Und dann am 19.12.49 den Kriegsplan Dropshot. Das war der ultimative Angriff auf die Sowjetunion und zwar im Jahr 1957. Und am 9.5.1950 wurde dann die Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet, also die, äh, das Geburtsjahr oder das Geburtsmonat letztendlich für die, für die Europäische Union. Aber diese Gemeinschaft für Kohle und Stahl hat gegründet letztendlich der amerikanische Außenminister Dean Edgerson. Der war am 9. Mai in Paris und hat dem Robert Schumann das in die Hand gegeben, um diese Erklärung vorzulesen. Also weder die französische noch die deutsche Regierung kannten den Inhalt. Und dann ist auch klar, wenn ich hier die NATO mache und Krieg in Europa plane, das Wichtigste in den Kriegsvorbereitungen sind die Ressourcen, ist die Energie, natürlich hier auch, und hier natürlich auch die Bündelung der Kohle. Also Vorher war es ja so, dass man Länder nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland von den Kohlenrevieren getrennt hat, damit Deutschland nicht kriegsfähig war. Aber jetzt sollte Europa ja kriegsfähig werden, also die Bündelung von Kohle und Stahl. Also das muss man in dem Zusammenhang sehen und dann, dann wird das wirklich, wirklich einleuchtend. So und zur Gründung der NATO am 4. April 1949, da wird im Bündnisvertrag die Einsicht verlangt, dass, jetzt sind wir wieder beim Marshallplan, wirtschaftlicher Wiederaufbau, und Stabilität wichtige Elemente der Sicherheit sind. Da haben wir es wieder. Und der erste Generalsekretär der NATO, Lord Ismay, das ist der Generalstabschef, der auch den Plan Unthinkable ausgearbeitet hat. Also Amerika in Europa zu halten, Russland draußen zu halten und Deutschland unten zu halten. Und das hat sich ja bis heute, wie wir sehen, nicht geändert. Und nun, wenige Monate später, am 19. Dezember 1949 wurde dann dieser Kriegsplan Dropshot in Kraft gesetzt und da steht in der, ba in der Präambel dieses Kriegsplanes steht, äh, Grundannahme am oder um den 1. Januar 57 ist den Vereinigten Staaten durch einen Aggressionsakt der UdSSR und ihrer Satelliten ein Krieg aufgezwungen worden. Das war natürlich geplant für 57, weil da im Jahr 57 die deutsche Remilitarisierung abgeschlossen sein sollte und der Aufbau und so weiter und so weiter. Wir wissen, dass das dann ja nicht passierte. Zunächst noch einmal, es sind Bücher drüber geschrieben, können Sie sich alles nachlesen. Aber 57 kam es nicht zu diesem Krieg, weil die Sowjetunion erstmalig überhaupt in ihrer Nachkriegsgeschichte in einer technischen Entwicklung den USA voran waren. Das war in der Satellitentechnik. Also dann war der Sputnik oben und da musste man diesen Krieg zunächst einmal verschieben. Ich überspringe jetzt die Kuba-Krise. Da sollte dann tatsächlich, da waren ja schon die Atombomberflotte, war ja schon in der Luft. Äh, und das hat ja nur Robert Kennedy verhindert und zwar wirklich unter, unter viel Mühen und, und äh, John F. Kennedy, weil die sich mit den militärischen Beratern nicht mehr zusammengesetzt haben. Die haben diese ganze Kuba-Krise ausschließlich allein gehandelt mit dem äh, Verteidigungsminister McNamara, mit dem er befreundet war, und seinem Bruder Robert, die drei. Und sonst haben die niemanden in die Besprechung reingelassen. Weil da war dieser Ausbruch des Atomkrieges geplant, dann als Verzögerung von 57. Kam also nicht dazu 1962. Und, äh, und dann kam 69 oder Anfang der 80er Jahre mit der Nachrüstung Pershing II, Sie erinnern sich, da sollte das natürlich auch äh, nochmal nachgeholt werden und äh, Reagan fantasierte ja von dem, von dem Enthauptungsschlag 
gegenüber Russlands, kam dann nicht, weil Gorbatschow rechtzeitig die weiße Flagge gezogen hat. So, und nun, nach diesem Zusammenbruch des, der Sowjetunion und äh, des, der Warschauer Vertragsstaaten, hat dann Wolfowitz, der Neokonservative, die Leitlinien zur Verteidigungspolitik, äh, Verteidigungsplanung ausgearbeitet. Und zwar hat er zwischen 1994 und 1990 festgelegt, äh, und diese Doktrin war der Auslöser dafür, dass die NATO nach dem Kalten Krieg als Instrument der blutigen Aggression gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen eingesetzt werden konnte. Das war das Werk von dem neokonservativen Paul Wolfowitz. So. Äh, auch der vom Westen vorbereitete Staatsstreich in der Ukraine 2014 war ein Produkt dieser Doktrin. Und jetzt verwundert das natürlich auch nicht, dass Wolfowitz 2005 bis 2007 dann der Präsident der Weltbank war. Also Krieg und Geld, das sind auch siamesische Zwillinge, die man nicht trennen kann. Und seine Doktrin, die er da ausgearbeitet hat, ist in diesem Papier vom 1. August 94 festgelegt. Und das sind die volldimensionale Operationen für die strategische Armee im 21. Jahrhundert. Also was wir heute sehen. Und das hat es in sich. Ich habe hier eine Figur aus diesem, aus diesem äh, Verteidigungspapier. Da haben Sie also drin stehen hier hinten eine dynamische neue Ära, eine Welt in Transition. Und dann steht hier in der Mitte zwischen da, wo die Erde ist, da sind die zwei Dekaden der Transition, also von 94 bis 14. Und dann wird auch beschrieben, wie diese Transition vor, sich vorzugehen hat, als Anweisung für die Streitkräfte. Sie beginnen mit Aufruhr in den Ländern, mit einer Krise, mit einem Konflikt und letztendlich mit Krieg. Und das können wir seit 1994 in allen Ländern in den Krieg genau beobachten. Es ist genau nach dem vorgegangen worden. So. Zugleich in dieser Vorschrift von 1994 wurde, wurde die, was Neues festgelegt, die Operations Other Than War. Also Operationen anderer als Kriege, die lesen sich sehr gut. Da fangen wir an also mit, mit der zivilen Unterstützung, äh, mit, mit, mit Hungerhilfe, mit Waffenkontrolle, mit friedenssichernden Maßnahmen und so weiter, wo jeder sagen kann, das ist großartig, das müssen wir unterstützen. Aber es dient nur in dieser Grafik zum Einstieg in ein, entweder in einen regionalen Krieg oder in einen General War. Und äh, manche Länder haben das erkannt, wie zum Beispiel Venezuela, die haben bei den Katastrophen keine US-Amerikaner mehr ins Land gelassen. Die haben sie vor der, Brücke, vor der Grenze gesagt, hier kommt niemand herein. Klar, die kennen das, aber andere hätten es auch kennen sollen, müssen. Wie gesagt, das ist wirklich, das ist eine hybride Kriegführung, wie sie eigentlich nicht noch weiter auf die Spitze zu treiben ist. Und zugleich in der Zeit haben wir dann die, 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 die Neokonservativen und auch mit Wolfowitz, die da das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert aus der Taufe gehoben haben. Und das sollte eine Straßenkarte zum Empire werden. Ich habe Chini dabei, Rumsfeld und wie sie alle heißen. Und in diesem Papier, da steht also drin, das wird lange dauern, dieser Prozess wird lange dauern, es sei denn, es tritt eine Katastrophe oder ein anderes beschleunigendes Ereignis ein wie Pearl Harbor. Und dann kam 9-11. Und dann lief das alles. Äh, einer der, der Sicherheitsberater und derjenige, der auch die Denkanstöße gegeben hat, das ist ja der polnischstämmige Sibiniew Brzezinski, äh, entsprechende Bücher geschrieben, also ich würde Ihnen empfehlen, The Grand Chessboard, das ist auf die einzige Weltmacht, der hat der all das beschrieben und der war Sicherheitsberater von von, von, von Clinton und von Carter und weiß ich, von allen demokratischen Präsidenten, äh, der hat wirklich Spuren hinterlassen und er schreibt in diesem Buch unter anderem Amerika wünscht sich ein atlantisches Europa welches ökonomisch integriert, friedfertig und stabil ist das unfähig ist um in strategischen und diplomatischen Bereichen selbstständig zu agieren erleben wir jetzt ständig am 19. März 1999, das ist fünf Tage vor dem Angriff auf Jugoslawien, 
wurde in den USA unter Präsident Clinton das Seidenstraßenstrategiegesetz verabschiedet. Und dieses Seidenstraßenstrategiegesetz, äh, in dem war zu lesen, äh, dass also von, vom Balkan ausgehend bis nach China, und zwar entlang der historischen Seidenstraße, ein Korridor geschaffen werden muss, da wurde aber nicht gesagt, wie viel tausend Meilen Durchmesser, aber ein großer Korridor, in dem die Länder, die im, im Raum dieses Korridors sind, schon begierig darauf warten, mit den Amerikanern in Verhandlungen zu treten und so weiter und so weiter. Also äh, das stand da so drin in diesem Gesetz und es geht um dauerhafte wirtschaftliche und strategische Interessen. Entlang dieses Korridors vom Balkan bis nach fünf Tage vor dem Angriff auf Jugoslawien. 99. 99. 99. So, ja im März, 24. März lief der Angriff. So und wir sehen einmal entlang dieser Seidenstraße, schauen Sie sich einmal, ich habe da diese, 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 diese Explosion eingezeichnet, da geht es los mit dem Jugoslawien 99, fünf Tage später, dann haben wir Afghanistan 2001, Irak 2003, Pakistan 2009 und 2014 bis, 20, ja, bis 22 der äh, Krieg in der Ukraine und jetzt ist es ja ein großer Krieg geworden. Also äh, es ist eine tragische Entwicklung in dieser gesamten Region, muss ich mal sagen. So und zu diesem Krieg gegen Jugoslawien, damals sehen wir einen schon <lacht> kritisch schauenden Gerhard Schröder, der hier von Clinton an die Hand genommen wird und sagt, gibt es einen guten Krieg, titelte der Stern, die Weltverbesserer. Ja gut, so kann man das natürlich auch sehen. Und die, die USA haben dann, nachdem sie diesen Krieg gegen Jugoslawien ja ohne UN-Mandat geführt haben und somit eindeutig völkerrechtswidrig, eindeutig, äh, haben die dann anschließend ihre Strategie geändert, äh, hier die NATO in MC 400-2 und sagen, in Zukunft brauchen wir keine UN-Mandate mehr. Wir mandatieren uns selbst und das machen sie bis heute. Also, nicht? Und sie sagen natürlich, die Interventionen, die wir selbst mandatieren, das sind humanitäre Interventionen. Also jeder Krieg, der geführt wird, das kann ich ja so sehen, eine humanitäre Intervention. Also, aber, aber das darf man nicht immer glauben, denke ich mal. Nicht? Und natürlich geht es immer auch um Ressourcensicherung. So, und diese NATO-Strategie, MC 400-2 von 99, verankert dauerhaft die Kriseninterventionsrolle auch ohne UN-Mandat. Und seither haben wir die regelbasierte internationale Ordnung, weil die UN-Charta ist ausgehebelt und das Völkerrecht auch. Aber die restliche Welt pfeift auf diese regelbasierte internationale Ordnung, weil sie sagen, der Westen hält sich ja selber sowieso nicht dran, macht, sucht sich das nur heraus, was er gerade braucht. Wir wollen die Gültigkeit der UN-Charta und des Völkerrechts. Wir haben hier dann im Zuge des Kosovo-Krieges anschließend, der wurde ja der oder das Kosovo abgetrennt, obwohl die UN-Resolution 1244 am 10. Juni 1999 festgelegt hat, dass der oder das Kosovo weiterhin souveräner Bestandteil von Serbien ist. Und trotzdem haben die USA das dann abgetrennt und äh, den Kosovo in die Selbstständigkeit übergeben. Das ist natürlich nur eine Scheinselbstständigkeit. Der oder das Kosovo ist heute nichts anderes ein Protektorat der USA und der EU und nicht mehr und nicht weniger. Aber es hat Bedeutung für die USA und deswegen ist auch der, der junge US-Präsident George W. Bush gleich dahin geflogen und hat vor den 7000 Soldaten auf diesem Riesencamp die Bedeutung hervorgehoben, die sie da haben. Und er hat gesagt, also sie sind hier für Freiheit und Toleranz von Kosovo bis nach Kaschmir. Und da wissen wir, wo das Ziel hingeht. Äh, vom Mittleren Osten nach Nordirland. Gut, diesen Sprung habe ich nicht ganz nachvollziehen können, aber immerhin. Äh, also es geht um viel größere Bezüge. Und nach dem Krieg gegen Jugoslawien oder Serbien, wie gesagt, dann brachen ja alle farbigen Revolutionen aus. Alle. Alle. So. Und ich habe dann am 29. Juli 2009 auf einem Friedensfestival in Berlin äh, eine Rede gehalten, neue Kriege um Rohstoffe? Fragezeichen. 
und habe da deutlich hervorgehoben, dass dieser Kosovo-Krieg eine Zeitenwende ist. Nicht, was der Scholz gesagt hat, dass der 24. Februar eine Zeitenwende ist. Nein, hier, hier wurde Völkerrecht und die un charta mit Füßen getreten. So. Und hier begann die Wiederkehr der Geomachtpolitik und die Militarisierung der Europäischen Union. Das ist der Punkt. So. Und äh, das ist da verankert in, de, äh, in dem äh, Vertrag der Europäischen Union im Artikel 42. Militärische Mission aus dem Text zur Wahrung der Werte der Union. Ich mal, was soll das sein? Wahrung der Werte der Union. Da denke ich mal gleich an Julian Assange. Äh, und im Dienste ihrer Interessen. Ja, welche Interessen? Welche Interessen? So. Für mich heißt das im Klartext Angriffskriege um Öl- und Werteexport. Und äh, jetzt nochmal wieder zur demokratischen Seite der Europäischen Union. Sie sehen hier Artikel 42 Absatz 5 EU-Verfassung. Das war vorher, war das nämlich der Artikel 17 äh, das ist des EU-Vertrages und vorher, drei Jahre vorher oder vier Jahre vorher, war es der Artikel 17 der EU-Verfassung. Und da diese Verfassung nicht von allen ratifiziert wurde, haben sie in die Mülltonne getreten und haben dann die gleiche Verfassung genommen, ich sage es Ihnen, ich habe es versucht zu vergleichen, zu 99 Prozent gleicher Inhalt, das Einzige, was sie wirklich verändert haben, das ist die Zuordnung der Überschriften, der Artikel. Das haben sie alles durcheinander gewürfelt, dass man ewig suchen muss, bis ich das finde, wer das mal war, welcher Artikel. Kann man lange suchen. So. Und das ist jetzt, will ich, Gesetz, das ist der EU-Vertrag jetzt und keine EU-Verfassung mehr. Und die EU-Bevölkerung hat es einfach geschluckt. Sie haben es einfach geschluckt. Und da muss ich sagen, also das Verständnis von Demokratie habe ich eigentlich ein anderes. So, und äh, damals auch schon bei der Bundeswehr, erstmal das Weißbuch der, der, der Bundesregierung von 2006, die Entgrenzung der sicherheitspolitischen Interessen. Das ist ja auch wieder so ein Euphemismus. Die Entgrenzung der sicherheitspolitischen Interessen. Klar, Macht durchsetzen, wo es gerade geht. Und die Bundeswehr hat dann hier auch in ihren Zeitschriften, da gab Kampf ums Erdöl, ganz platt. Darum ging es ja auch, unter anderem. So, nun haben wir die orange Revolution in der Ukraine von 2004. Nach der Stichwahl am 21. November wurde der als russlandfreundliche Viktor Janukowitsch zum Sieger erklärt. Es folgte ein mehrwöchiger Protest gegen das Wahlergebnis. Ich weiß nicht, können Sie sich noch daran erinnern, am 6. Dezember 2004? Ich aber. Ich aber. Ich bin nämlich da, Fühlt jetzt fünf Minuten länger dauern, wenn ich darf. Oder ich mache es anschließend. Also, ich bin den ganzen Tag in der Staatsbibliothek und dann bin ich immer von der Staatsbibliothek ein bisschen frische Luft schnappen zum Marienplatz. Und dann marschiere ich da auf den Marien, auf den, den, äh, auf den Feld, auf die Feldhalle zu und da sehe ich viele Weihnachtsbäume, klar war 6. Dezember, äh, dann aber viele junge Menschen da auf der von der Feltenhalle. Und zwischen Feltenhalle und Theatinerkirche ein großes Stahlrohrbaugerüst, da war so eine Heavy Metal Band drauf. Und, ja. und dann habe ich gesagt, was geht denn hier heute ab? Heute ist Nikolaustag, also was ist das denn? Und dann gehe ich genauer genau hin und dann sehe ich alles junge Menschen, so Anfang 20 und alle orangefarbenen Schal. Da fiel mir auch noch nichts weiter auf. Und dann hörte ich nur, wie sie darum Ukraina, Uk oder Slava, oder da halt, nicht? Und dann dachte ich, was? Und mir ist, ich bin wirklich politisch interessiert. Aber diese Vorgänge in der Ukraine mit der Wahl habe ich nur am Rande mitbekommen. Dass das so dramatisch werden würde, war mir nicht bewusst in den Tagen vorher. Und jetzt war es mir auf einmal bewusst. Und dann stelle ich dann, ja, dann fahre ich heim und dann habe ich noch gesehen, dass äh, die, die, die orangefarbenen Straßenkehrmaschinen der Stadt München mit denen dann im Zug Richtung ähm, Siegestor. Und ich habe damals als junger Hauptmann 1973 den Auftrag gehabt, da habe ich gerade den S3 vertreten, die Befehlsgebung gemacht für den Aufbau des Kindelmarktes in München. habe ich eine Pionierkompanie dazu eingesetzt und die Absprache mit der Stadt München. Und ich kann Ihnen sagen, das war sehr aufwendig. Also sowas innerhalb von drei Tagen da so auf die Beine zu stellen, ist nicht möglich. Also aus meiner Erfahrung, völlig unmöglich. Und dann habe ich gesagt, ja, kann man so ins Grübeln. Die das hier angeordnet haben, die müssen schon ganz weit oben sitzen. 
Und dann hatte ich natürlich als den Verdacht, Kanzler vielleicht, aber vielleicht eher doch der, der amerikanische Botschafter in Berlin, also was, auf der Ebene halt, auf der Ebene halt. Und dann bin ich heim und habe in der ganzen Nacht, habe ich alles, was ich da gesehen habe, eingegeben. Und so morgens um halb drei hatte ich alles. Ich hatte alle farbigen Revolutionen, die bis dahin waren, wer dahinter steht, Einstein, Freedom House, und also alles hatte ich und von da an wusste ich, was hier eigentlich abläuft. Und zugleich in der ganzen Welt diese Demos. Und ich sah, die Ukraine ist doch nicht in der Lage bei einer Wahl, wo sie sagen, naja, die ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, dass auf einmal in der ganzen Welt derartige Demonstrationen losgetreten werden. Da müssen schon ganz andere Interessen eine, eine Rolle spielen. Also das war die erste Revolution 2004. So, und eine kleine Rückblendung nur. Am 1. Dezember 1991, da bestand noch die Sowjetunion, äh, entschieden sich die Ukrainer in dem Referendum mit 90,3 Prozent der abgegebenen Stimmen für die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Aber im Januar 1991 stimmten die Bewohner der Krim bereits mehrheitlich für ihre Unabhängigkeit, die sie aber nicht bekommen haben, 1991. So, nur mal dazu. Wir sehen, dann wurde... Der Gegenspieler von Janukowitsch, der proamerikanische äh, Präsident äh, und äh, mit Klitschko zusammen damals schon und Bush hat ihm gleich telegrafiert, sie können zugleich Mitglied der EU werden und ein Freund der USA sein. Und dann wissen wir auch, wer mit Einfluss nimmt, wer hier Mitglied werden darf in der Europäischen Union. Und zugleich kam es dann auch zu den Vereinbarungen zwischen der USA und der Ukraine, schon im August 2005 über den Aufbau von Biowaffenlaboren in der Ukraine. Kann man alles nachlesen, kann man alles nachlesen. 2007 hat dann Josef Fischer, der also verantwortlich ist, der Deutschland mit einer Lüge in diesen ersten völkerrechtswidrigen Krieg gelogen hat, nach 45 oder überhaupt in den Krieg, das Council on Foreign, European Foreign Relations gegründet. Und zwar anderen mit Daniel Combandit, mit dem Graf von Gutenberg und wie auch immer. Also, äh, und da habe ich dann an dem Abend gesehen, auf deren Homepage, diese Überschrift. Wir sehen, EU versus Russia. So, und das ist komplett umgesetzt heute. Komplett. Ich habe es damals nicht für möglich gehalten. Ich habe mich gefragt, was soll diese Überschrift hier? Was haben Sie vor? Aber heute weiß ich es. So, und... Äh, der, der, der äh, ukrainische Präsident, der hat dann in, in seiner Dienstzeit, in seiner Amtszeit natürlich ein Bandera-Denkmal nach dem anderen aufgebaut und mit diesen Bildern. Und die jüdische Gemeinde schrieb dann dazu am 1. April 2010, Nazi-Kollaborateur als neuer Held der Ukraine. Bei der Wahl dann 2010 hatte er, die Ukraine also kein Interesse daran, den Gegenspieler von Janukowitsch zu wählen, noch einmal, und auch nicht seine Premierministerin, die Tima Timoschenko, Julia Timoschenko, sondern es wurde wieder Janukowitsch gewählt. Und wir sehen, die Ukraine ist tatsächlich unterschiedlich. Wir sehen im östlichen Teil alles dunkelblau und im Westen ist es alles westlich rot. Und dieser Janukowitsch war natürlich auch, äh, ja, er wollte Freihandelszonen mit der EU haben und mit Russland auch haben. Er wollte sich mit Russland nicht verderben. Er sagt, wir sind dazwischen, wir müssen eine Brücke bauen, wie auch immer. Äh, er hat versucht, da äh, eine Gratwanderung zu machen. Und äh, 2013 im November hat er dann den EU-Assoziierungsvertrag nicht unterschreiben wollen, äh, weil ihm der Artikel 404 äh, missfallen hat. Und dieser Artikel 404 des EU-Assoziierungsabkommens sollte den Weg für eine Lockerung der gängigen Zertifiz Zertifizierungspraktiken, gentechnisch verändertes Saatgut und Erleichterung für die Agrarindustrie freimachen. Die Ukraine zählte zu den vielversprechenden Wachstumsmärkten für die Saatgutproduzenten Monsanto und Dupont. Das war der ursprüngliche Grund, deswegen hat er das nicht unterschrieben und dann sollte er den militärisch-politischen Teil, den Teil 2, unterschreiben. Und er sagt, nein, solange ich hier kein wirtschaftliches Abkommen habe, gibt es auch kein militärisches. 
Und dann ist der Barroso, damals war es der Barroso, genau, zu ihm hat gesagt, also Herr Janukowitsch, wenn Sie nicht unterschreiben, dann wird das bald Ihr Nachfolger machen. Was dann ja auch so war. Und dann ging dann die, 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 die Putsch, der Putsch los, vor allem rechter Sektor, wir sehen hier Azov-Soldaten und nach dem Gesetz vom 20.10.22, da ist eine Flagge mit einem bestimmten Symbol, darf man ja nicht, darf ich nicht mehr zeigen. Auch nicht in diesem Zusammenhang macht man sich strafbar, also habe ich das übermalt. Und in den USA wieder, ich sage das Positive im US-Parlament, im Kongress, US-Abgeordnete fordern die Einstufung des Azov-Regiments als Terrororganisation. Das war im US-Kongress. Das haben wir gerade schon gemacht. Dann die United States Agency for International Development. Das, ist, das zeigen hier USAID. Ich habe ja immer gedacht, das ist die US-Hilfe für die Armen, für die hungernde Bevölkerung der Welt. US-Hilfe. Aber hat damit gar nichts zu tun. Und Sie sehen, auf den Mehlsäcken ist immer diese Hand da, US-Hilfe. Nein, es heißt... United States Agency for International Development. Also ein politisches Instrument. So, und hier in der Ukraine, das ist Werbung von DuPont, da wir investieren äh, DuPont Pioneer mit ihrem Saatgut. Und sie kaufen unendlich viele Äcker in der Ukraine auf. Am 2. Mai 14 dann meldete, also meldete oder einen Tag später begann der Krieg, der Ukraine gegen ihre Bevölkerung im Donbass. Militärischer Angriff. Und das hat die Welt noch gebracht, am Tag später, Kampf um die Ostukraine, hat man später nirgendwo mehr gelesen. Aber am, am 3. Mai noch, und ich habe mir die Zeitung aufgehoben. Am 2. Mai, am gleichen Tag, äh, wurde in Odessa das Gewerkschaftshaus angezündet, vom rechten Sektor. Und da haben sich, also, ja, äh, Anti-Maidan-Leute, junge Leute oder Gewerkschaftsleute sind da vor dem Rechtssektor in dieses Gewerkschaftshaus geflohen. Das haben die anderen da eingetreten, die Türen und in Flammen gesetzt. Bis heute gibt es keine Untersuchung. Keine, 42 Tote, keine Untersuchung. So, und dann begann zugleich auch die Aufrüstung im Großen Schiel. Äh, von da an, also von 2015 an, läuft eine nicht enden wollende Transportwelle in die Ukraine. Truppen werden verlagert. So, und hier sehen Sie Willi Wimmer. Das Buch auf Wiederkehr der Hase Dürre, das haben wir 2014 geschrieben. Und das Vorwort dazu im Juli 2014, also noch Monate vor dieser US-Langzeitstrategie. Und da haben wir geschrieben im Vorwort, die gleichen Kreise, die vor 100 Jahren nationale Konflikte für ihre Interessen instrumentalisierten, sind heute wieder am Werk. Wieder wird bedenkenlos gepogert und dabei billigend die Gefahr eines Weltkrieges und damit neues, unermessliches Leid in Kauf genommen. Washington is pushing the crisis toward war, schrieb Regens ehemaliger Vizefinanzminister Paul Craig Roberts bereits am 15. April 2014. So, und hier haben wir den General, vier Sterne General Perkins, mit dieser neuen Strategievorschrift Win in a Complex World 2020 bis 2040. So, äh, hier sehen Sie es nochmal, es gibt auch Bücher darüber, das können wir lösen. So. Und da ist unter dem Punkt 2.4, das heißt Harbingers und so, äh, Conflict of Future, äh, das sind die zukünftigen Konflikte in der Welt, sind hier genau, genau aufgeschrieben. Sie sehen das hier China, Russland, dann haben wir da äh, Iran und Korea und so weiter. Steht da alles drin, ist jetzt nur noch mal aktualisiert worden. Und von da aus läuft auch mit der EU der militärische Ausbau, der militärisch-infrastrukturtechnische Ausbau bis nach Kiew hin. Also Eisenbahnen werden ausgebaut, Brücken werden verstärkt oder seithin. Und dazu hat die EU dann auch diese Zusammenarbeit, äh, die militärische Zusammenarbeit äh, mit dem Abkommen PESCO getroffen. Das läuft auf Hochtouren, kostet natürlich auch viel Geld, das zahlen wir ja alles. Äh, weiter wird Rammstein ausgebaut, weiß nicht, ob Sie schon gehört haben. In Rammstein, also fußläufig zur Landebahn, wird dieses Krankenhaus gebaut äh, mit 4.500 Zimmern fürs US-Militär. Und da frage ich mich, äh, 
dann braucht man ein Krankenhaus mit 4.500 Zimmern. Das heißt, ich denke, man rechnet mit einem hohen Verwundetenanfall. Sonst wird es ja wenig Sinn machen eigentlich. Also, zugleich wurde gebaut, auch da in Wiesbaden, ein neues Command and Battle Center. Da habe ich mich damals auch schon gefragt, ich glaube, Grundsteinlegung war 2013, was soll das hier, ein neues Command and Battle Center in Wiesbaden? Doch, jetzt sehen Sie es hier. Das ist es, natürlich entsprechend unter Bunkert. Und die ukrainischen Mel äh, Generäle melden sich hier regelmäßig zum Rapport. Da, in dem Gebäude. Also rechtzeitig, Einsatz. Dann haben wir die Re Re Resolution 758. Am 18. November 2014. Nicht hört sich völlig harmlos an. Resolution 758 vom US-Kongress. Und der ehemalige Kongressabgeordnete Ron Paul, der noch am Tag der Verabschiedung der Resolution im Kongress, bezeichnete er im Artikel Rücksichtsloser Kongress erklärt Russland den Krieg als eines der übelsten Gesetze. Der war 30 Jahre im Kongress, zweimal Präsidentschaftskandidat. Also, äh, und äh, ja, äh, es ist tatsächlich so, äh, dieses, diese Resolution 578 gibt dem amerikanischen Präsidenten den Auftrag, alles zu tun, um die Souveränität der Ukraine wiederherzustellen. Mit allen Mitteln. Das heißt, er hat die Kriegserklärung an Russland in der Schublade. Ja, und dann äh, war klar, die Briten, ein Jahr später, äh, stiegen dann die Briten aus, äh, aus der EU aus, war klar, für viele klar, Aha, äh, die, die wollen nicht direkt an diesem neuen Krieg beteiligt sein, sondern höchstens als Geschäftsleute, sage ich jetzt mal, so salopp wie in den Kriegen vorher auch. Und der ehemalige Vize-Finanzminister Paul Craig Roberts, der schrieb dann tatsächlich äh, einen Tag nach dem brexit wohnung EU und NATO are evil institutions. Also beides sind bösartige Institutionen, die man nur brauchen wird, um diesen Krieg zu führen. Ja, das Gesetz zur russischen Einf Bekämpfung des russischen Einflusses, die Sanktionen sind nicht erst seit dem 24. Februar. Die laufen seit 2017. Und da geht es darum, den Einfluss Russlands in Europa und Eurasien einzudämmen. Das ist der Punkt. Und für Deutschland schrieb dann im, was haben wir hier, am 21. Dezember 2020 der deutsche General Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis, über den militärisch anspruchsvollsten Fall der Bundesrepublik. Das ist natürlich der Krieg. Und das ist eine Skizze aus seinem Amt vom 21.12.2020. Und Sie sehen die Bundesrepublik Deutschland. Und da haben wir hier... Äh, Oben einmal, also zunächst einmal der Bremerhaven und der Flugzeug, da wird, wird, wird angelandet, Aufmarsch der Bundeswehr Richtung Baltikum. Dann haben wir äh, Transitalliierter, Verbündeter hier im Süden Deutschlands. Wir sind der Host Nation, Support Nation. Äh, und für Deutschland selber, Sie sehen es da, Großschadenslage in DEU. Wird einfach davon ausgegangen. Und was heißt Großschadenslage? Da muss man sich dann mal die Bilder aus dem Mai 45 angucken von den Großstädten. Ich glaube, dann wissen wir, was eine Großschadenslage ist. Und kein Thema in unseren Medien. Ich begreife es einfach nicht. Ich begreife es nicht. So, äh, nach der Vereinigung 2021 hält Biden Wort. Äh, das hat er da gesagt schon in der Vereinigung, er wird härter mit Russland verfahren. Ja, und äh, als Sofortmaßnahme hat er Bomber nach Norwegen entsandt. Dann gab es was Positives, wo ich eigentlich, wo ich eigentlich große Hoffnung hatte, wo ich sehr große Hoffnung hatte. Das war die Erklärung von Washington vom 15. Juli 2021. Da habe ich gehofft, das gibt jetzt noch eine Wendung vielleicht. Also wir sehen Weißen Haus, Biden und äh, unsere Kanzlerin im dezenten Gelb. Äh, da steht also in dieser deutsch-amerikanischen Erklärung, also ein Staatsvertrag. Der Präsident der Vereinigten Staaten und die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland bekräftigen heute ihr Bekenntnis zu enger bilateralen Zusammenarbeit bei der Förderung von Frieden, Sicherheit und Wohlstand auf der ganzen Welt. 
Gemeinsam werden wir für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, die Förderung von Transparenz und verantwortungsvoller Regierungsführung und die Unterstützung der Zivilgesellschaft und unabhängiger Medien eintreten. Überall auf der Welt und das ja auf, müssen alle Nationen frei sein von Einflussnahme aus dem Ausland. Zwang oder Fremdbestimmung durch fremde Mächte selbst über ihre politische Zukunft bestimmen können. Äh, ja, also äh, das ist schon, ja, aber unsere Medien haben das auch nicht weiter reflektiert. Ich habe da wirklich genau aufgepasst. So, aber jetzt wird es noch dreister. Eine Woche später, am 27. Juli, äh, wurde in Deutschland dann wieder von Biden und, und Merkel die nächste Erklärung unterzeichnet. Und diese Erklärung der ganze da steht drin, die Vereinigten Staaten und Deutschland unterstützen mit Nachdruck die Souveränität der Ukraine, deren territoriale Unversehrtheit, das ist ein Staatsvertrag, das heißt, da ist die Krim dabei, da wissen wir, worauf das Ganze hinausläuft, äh, So Unabhängigkeit und den von ihr eingeschlagenen europäischen Weg. Wir bekennen uns heute erneut dazu, gegen russische Aggression und russische destruktive Aktivitäten in der Ukraine und darüber hinaus vorzugehen. Das war am 21. Juli 2021. Und dieser Satz tauchte in diesem dreieinhalbseitigen Papier auf der ersten Seite dreimal auf. Dreimal der gleiche Satz. Die Vereinigten Staaten versichern ihre Unterstützung für die Bemühungen Deutschlands und Frankreichs, und jetzt wird es spannend, Frieden in der Ostukraine im Rahmen des Normandie-Formats zu erreichen. Deutschland wird seine Anstrengung innerhalb des Normandie-Formats intensivieren, um die Umsetzung der Minsker Vereinbarung zu ermöglichen. Und wir wissen von Frau Merkel vom 7. Dezember 2022, dass sie nie vorhatten, das umzusetzen. Dieses war nur ein, ein, eine Ablenkung für, für Moskau, damit man die Ukraine tatsächlich intensiv aufbauen kann. Also, und was soll da jetzt aus Moskau noch für Möglichkeiten kommen, hier äh, in Friedensverhandlungen einzutreten? Da ist niemand mehr in Moskau, der mit Europa oder mit den USA in Friedensverhandlungen eintreten wird, nach dem Vorgängen, mit Sicherheit nicht. Also, äh, das sieht da schon nach einem langen Krieg dann aus. Es hat weder die deutsche Gewerkschaft diese Aufruf genommen, um die Regierung wirklich aufzufordern, endlich die Minsker Verträge umzusetzen und Frieden zu schaffen. Null. Der Bundespräsident, der sonst ja nichts zu sagen hat bei Gesetzen, aber bei Staatsverträgen darf er sich einbringen. Wenn Staatsverträge nicht eingehalten werden, muss er sich einbringen. Steinmeier, Fehlanzeige. Ja gut, er war ja auf dem Mai dann mitbeteiligt, er kennt das ja alles. So, also, und die Süddeutsche schrieb dann im Oktober, NATO rüstet sich für Konflikt mit Moskau. Also von diesen Flötentönen da, äh, aus der deutsch-amerikanischen Erklärung, nichts mehr zu hören. Gar, überhaupt nicht, von den Medien gar nicht aufgegriffen. Äh, nur die Briten, die Guardian, brachte dann im November 2021 das Bild von der Reaktivierung des äh, amerikanischen äh, Artillerieverbandes, mit Hyperschall, der soll Hyperschallraketen bekommen, wieder in Wiesbaden-Kastell. Es ist der gleiche Verband, der 1990 dann die Pershing 2 aufgestellt hat. Der ist wieder da. Der ist wieder da. Aber war das ein Thema für unsere Medien? Waren die Friedensbewegungen unterwegs? 1980 waren Millionen Menschen unterwegs in diesem Land, um das zu verhindern. Und das zeige ich noch. Vielleicht werden die einen oder von Ihnen sich noch erinnern. Hier Hildegard Knef, die, die Zeit, Aufstand für den Frieden, die Zeit, undenkbar heute, dass die Zeit sowas schreiben würde. Oder die Zeit Deutschland, Vorfeld oder Schlachtfeld, undenkbar. So, und nun macht die Amerikaner am 28. April 22 mit 417 Ja-Stimmen gegen 10 Nein-Stimmen den Ukrainian Democracy Defense Land Lease Act. Und unsere Medien haben geschrieben, ja, dieser Land Lease Act wie 1941, der wurde ja nur gemacht, weil Putin äh, unprovoziert, brutal die Ukraine überfallen hat. Und da habe ich mir gedacht, 
Kann sein. Aber ich gehe jetzt mal in den Kongress und schaue, wann dieses Gesetz auf den Weg gebracht worden ist. Ich wurde fundig. Ja, der wurde eingebracht am 19. Januar 2022, also einen Monat vor Kriegsausbruch. Und das haben die im Kreml mit Sicherheit auch gelesen. So, die Aussagen der USA am 11. März 2022. Ja, äh, die Idee, was haben wir da stehen? dass wir also in die Ukraine Panzer senden, würde einen Dritten Weltkrieg bedeuten. Das sagte US-Präsident am 11. März 2022, also vor gut vor einem Jahr. Da wissen wir auch, welche Bedeutung diese Aussagen haben in Bezug ihrer Dauer. Und dann jetzt am 25. Achso, das war, genau, das war Aussagen der USA, am 25.01., dass sie also die, 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 die Abraham-Tanks in die Ukraine senden wollen und er sagt, das würde einen dritten Weltkrieg bedeuten. Da muss ich jetzt eine Folie rausnehmen. Und zur Erinnerung, weiteren Erinnerung, das Einzige, was Russland zu einer heftigen militärischen Reaktion zwingen würde, wäre die Expansion der NATO an die russische Grenze. Das hat Biden 1997 gesagt. Und zwar in dem Jahr, als die Russland-Akte gemacht worden ist. Aber sehen, welche Bedeutung das hat. So, jetzt zu den weltweiten Stützpunkten der USA. Sie sehen, das sind die Stützpunkte der USA und der Russland ist dazwischen. Ich glaube, Russland hat sechs, weltweit sechs Stützpunkte und die Chinesen drei. Und der amerikanische Verteidigungsminister und der Außenminister Blinken und Zelensky, Ukraine-Krieg im Newsticker, US-Verteidigungsminister Austin, mit der richtigen Militärausrüstung kann die Ukraine den Krieg gewinnen. Genau. Das heißt also hier weiter, bis zum geht nicht mehr, bis zum letzten Ukrainer, denke ich mal. Was ist das für eine Moral? Von Ethik will ich hier schon mal gleich gar nicht sprechen. So, jetzt war ich dann in Wien im letzten August am Stephansdom. So groß, ukrainische Flagge, gut, der, der, die Friedenstaube, Stop War. Aber was hätte da hingehört an den Stephansdom? Da hätte eine weiße Flagge gehört und sagt, echte den Krieg. Und zwar gemäß der Präambel der, der UN-Charta. Da steht das dringlich drin, die Menschheit von der Geisel des, des Krieges zu befreien. Das wäre was gewesen für die Kirche hier. Und nicht die ukrainische Flagge und stoppt den Krieg in der Ukraine. Das ist nicht die Lösung, weil dann kommt gleich wieder der nächste Krieg, anderswo. Also wir müssen den Krieg als Ganzes echt auf der ganzen Welt. Und die Vorbereitungen gehen weiter. Wir sehen hier, müssen uns auf Kampf in Europa vorbereiten. Britischer Generalstabschef und der japanische Generalstabschef. Ich gehe das jetzt mal durch. Oder der deutsche äh, Luftwaffenchef, der Inspekteur der Luftwaffe, äh, der sagt, müssen bereit sein, notfalls Atomwaffen zu nutzen. Nutzen wir die wie ein Besteck oder wie? Verstehe ich die Sprache alleine schon. Haben die gar keine Vorstellung, was das bedeutet? Ich begreife es einfach nicht. Dass sie sowas sagen, okay. Aber dass die Medien nicht aufschreien, das begreife ich nicht. Dann hier der Oettinger. Wir müssen uns auf eine Kriegswirtschaft vorbereiten. Ja, wir doch nicht. So, dann hat die Rand Corporation, nee, das ist ein US-Papier, Papier der US-Regierung von 22, vom 23. Juni 22, also kein Jahr alt. Da geht Russlands barbarischer Krieg gegen die Ukraine und davor gegen Syrien, Lüben, Georgien und Tschetschenien hat der Welt den bösartigen imperialen Charakter der russischen Föderation vor Augen geführt. Angesichts der Herrschaft Moskaus über viele einheimische, nicht russische Nationen und des brutalen Ausmaßes, mit dem der Kreml der nationale Selbstdarstellung und Selbstbestimmung unterdrückt hat, ist eine Diskussion über das russische Imperium im Innern überfällig. Derzeit werden ernsthafte und kontroverse Diskussionen über die Abrechnung, ja, die Abrechnung mit Russland grundlegenden Imperialismus und die Notwendigkeit einer Entkolonisierung Russlands geführt, damit das Land zu einem lebensfähigen Akteur der europäischen Sicherheit und Stabilität werden kann. Als Nachfolgestaat der Sowjetunion 
muss Russland für seine konsequenten und oft brutalen imperialen Tendenzen erst noch eine angemessene Prüfung erfahren. Und da sind sie dabei. So, so. jetzt geht es weiter. So. Fantasien, Norson, Eurasia, das ist das Ziel dieser Leute. Russland zerschlagen, zergliedern in viele Teilbereiche. Das ist das Ziel und aufteilen auch. Und natürlich kann man da natürlich auch Appetenzen erwecken bei bestimmten Leuten, die sagen, ihr kriegt einen Teil Russlands, die Chinesen würden bestimmt auch gerne teilnehmen, wie auch immer. Das ist das Plan, das kennen wir aus der Geschichte heraus. Und der polnische Friedensnobelpreisträger Lech, Walesa, Lech Walesa, der sagt im Interview am 8. Juli 22 dem französischen TV, die russische Föderation müsse demontiert werden auf 50 Millionen Einwohner. Wechsel des politischen Systems erzwingen oder sonst einen Aufstand der Völker wagen. Ja, wo will der Herr Wallerser denn diese Völker hernehmen, die gegen Russland vorgehen sollen? Also, der globale Süden schließt sich im Moment zusammen, aber nicht gegen Russland, sondern mit Russland. Unsere Zeitenwende, wie wir sehen, 83 haben wir hier den, General, den Generalmajor Bastian und die Petra Kelly in Zivil und BRD raus aus der NATO, die Grünen. Und heute haben wir Habeck, ja, ungedienter oder Wehrdienstverweigerer mit Gefechtshelm. Der hätte, nachdem wir diese Erklärung haben, hätte er die Pflicht gehabt, meiner Ansicht als deutscher Politiker, in Zivil an die Grenze zu fahren und die Grenze von beiden Seiten, die Konfliktlinie, sich Eindrücke zu schaffen, auf beiden Seiten. Wurde aber nicht gemacht. Das Gleiche gilt für die Frau Baerbock und hier und der, der Herr Zem Özdemir, auch natürlich ein Wehrdienstverweigerer, aber inzwischen macht er eine Wehrübung bei der Bundeswehr nach der anderen und ist jetzt auch schon Offizier, per Hand auflegen und glücklich. Ja, schauen wir, ist einfach, ja. Ne? So, und es geht weiter mit dem Wahnsinn. Im August letzten Jahres war hier die damalige Verteidigungsministerin Lamprecht mit dem August starten den einst erstmaligen Verlegung der Luftwaffe von Eurofightern A400M und Tankern in den indopazifischen Raum zeigen wir, dass wir Sicherheit auch über Europa hinaus denken wollen. Also, äh, nein, da fällt einem gar nichts mehr ein. Man droht China sogar. Also, was machen Fregatte Bayern im südchinesischen Meer? Deutsche Eurofighter in Australien und Parlamentsausschüsse in Taiwan. Nur zur Provokation. Und das Konrad, die Konrad Adenauer Stiftung marschiert vorneweg. Sie hat im Juli 2022 ein Strategiepapier auf den Weg gebracht und da steht da drin, dass Peking strebt die Erreichung seiner Interessen daher durch den Aufbau eines Militärs von Weltrang bis 2049 an. Dazu hat die Volksrepublik ihren Verteidigungshaushalt in den letzten Dekaden nahezu verdoppelt. Sie haben keine Zahlen genannt, keine Zahlen. So, die haben Sie bei mir jetzt hier unten. Heute weiß China nach den USA über 800 Milliarden. Die zweithöchsten China unter 300 Milliarden weltweiten Verteidigungsaufgaben aus. Also, da, nicht? also, da sehen Sie, wie hier manipuliert wird. Das ist einfach, einfach traurig. So. Wir haben jetzt, wie gesagt, ich sage, der, die, der globale Süden schließt sich zusammen. Sie haben die Nase von dieser unipolaren Weltordnung durch die USA, die lehnen sie ab, sie wollen eine multipolare Weltordnung und schließen sich so zusammen und verstärken auch ihre Zusammenarbeit. Das war dann im September 2022 und jetzt schauen Sie sich einmal an, die BRICS-Anteile äh, an der Realfirtschaft, also äh, die sind, wenn Sie hier sehen, über 50 Prozent, da sind wir schon beim Stahl, bei der Kohle und so weiter, also äh, die BRICS-Staaten überflügeln bereits die G7-Staaten was das Bruttoinlandsprodukt angeht und so weiter und die Energiewirtschaft. Also da tut sich was und was noch meiner Ansicht nach ja viel dramatischer ist, schauen Sie sich das an, die Bankassets und Derivate. Da haben wir die USA, die hat 173 glaube ich, Trillionen Derivate, also da steht nichts dahinter, nichts, heiße Luft, nur heiße Luft, nur Buchung. Es sind nur Buchungen und haben dann äh, 8 Trillionen 
tatsächlich, wo was da ist, wo was dahinter steht. China ist das andersherum. Sie haben sieben Trillionen Luftbuchungen, aber 19 Trillionen echtes Geld. Das ist es. Und das führt dann auch zum Krieg. Das ist gar nicht aufzuhalten, meiner Ansicht nach, angesichts dieser Situation. Ja, und es geht darum, dass diese, der globale Süden dabei ist, die Welt zu entdollarisieren. Das läuft jetzt hin und wenn wir einmal schauen, der Dollar 2001 noch 73 Prozent an den weltweiten Reserven, 21 nur noch 55, 2022 47. Es geht sichtbaren Auges nach unten. Und äh, da fürchte ich, dass die USA da gar keinen anderen Weg haben, als hier einen Krieg zu machen. Auch deshalb, meiner Ansicht nach. So, äh, dann haben wir hier den Anschlag im September auf die Nord Stream Pipelines. Da brachte unsere Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, einfach nur äh, Gas sprudelt an die Oberfläche. Gas, alleine von der Umwelt her. Methan ist daraus. Weiß ich, wie viel Tonnen Methan. Hat niemand interessiert hier. Da sprudelt nur Gas an die Oberfläche. Es war ein Terroranschlag, wird bis heute aber nicht so wahrgenommen. Und ich denke, ein Terroranschlag von der Demission von 9-11 mindestens, wenn es auch noch nicht so viele Tote gegeben hat, aber das kann noch kommen. So, und wir sehen, die Explosionsstellen liegen ja weit auseinander, dass das hier, ja, kommen wir gleich mit einem Segelboot gemacht worden sein soll. So, dann sind am 21. Februar vor dem Sicherheitsrat sind zwei aufgetreten, von Deutschland niemand, zur Sprengung von der Pipeline, aus Deutschland niemand. Im Sicherheits ist aufgetreten der Jeffrey Sachs, ein Amerikaner, der, und der Raymond McGovern, der ehemalige äh, Geheimdienstmitarbeiter. Äh, so, die haben da ausgesagt, und äh, warum haben wir bis heute keine Ermittlungsergebnisse zu dem Neuen? Es gibt nichts, es wird unter den Teppich gekehrt. So, und äh, dann haben wir am 7. März von den, von den Bericht USA vermuten pro-ukrainische Gruppe hinter dem Nord Stream Sprengung. Und dann habe ich das Schiff, das ist die Andromeda. Äh, ich kenne diese Gewässer, ich bin da gesegelt und keine Chance. Da in den Boddengewässern gar keine Chance. Und dann schreiben unsere Medien ja, unsere Geheimdienst- und Terrorexperten haben das genau ermittelt. Das Schiff war an den und dem Hafen auf dem Botten und dann da und dann dort. Also, kann nicht sein, das kommt da gar nicht hin. So. Und wie gesagt, ich habe dann da einen heftigen Artikel geschrieben. Ich hatte eigentlich schon fünf Tage nach dem Anschlag einen Artikel gemacht. Und da habe ich schon darauf hingewiesen, dass es also jetzt hier bei der Sprengung von der Pipeline nicht drauf ankommt, nach dem Grundsatz, dem römischen Grundsatz, Cui Bono zu fragen, weil die einen sagen, Klar, das hat der Putin gemacht, weil er jetzt mehr Geld fürs Gas haben will. Und die anderen sagen, es waren die Amerikaner, weil sie ihr äh, LNG-Gas verkaufen wollen. Nein, ich habe gesagt, hier kann man jetzt nur die einzige Frage stellen, wer hat den maximalen Schaden für die Zukunft? Und das ist die Bundesrepublik Deutschland und sonst niemand. So, also und, und dann habe ich den zweiten Artikel gemacht, da konnte ich ja schon auf den ersten noch verweisen. Der wurde dann in Peking gelesen. Und dann hat Peking die chinesische Korrespondentin in Deutschland beauftragt, mit einem Kameramann zu mir nach Pöcking zu kommen und die haben dann mit mir ein Interview gemacht darüber und das wurde auch im chinesischen Fernsehen gesendet, also in der Tagesschau. Also die machen das noch, aber hier im Westen ja niemand. <lacht> niemand. So. Und noch einmal, wir wissen, der, der, der Sikorsky in Polen, thank you USA. Ein anderer Amerikaner schrieb dann, Amerika besiegt Deutschland zum dritten Mal in einem Jahrhundert. Das ist mit der Zerstörung der deutschen Industrie. Und nun haben wir hier den Senator Scott in der Anhörung vom 28. Februar. Kann ich Ihnen nicht vorstellen, muss ich Ihnen. Muss ich Ihnen also. <lacht> Diese Anhörung, der General Kellogg, das ist er, zu dem äh, Senator Scott. Warum? Ich meine, wir müssen uns Sorgen machen. Ich denke, wir müssen meiner Meinung nach sicherstellen, dass Russland verliert. Wir müssen sicherstellen, dass die Ukrainer gewinnen. Warum hat, warum hat Deutschland nicht eingegriffen? Also nee, das ist jetzt der Senator Scott. Entschuldigung, der Senator Scott. Warum hat Deutschland nicht eingegriffen? Ich meine, das ist nicht, wissen Sie, ich weiß nicht, wie nah die ukrainische Grenze zu Deutschland ist. Aber warum hat Deutschland nicht seinen Teil zur tödlichen Hilfe beigetragen? Also ich habe es genau übersetzt da, von dem Punkt für Punkt. So. Ich meine, es scheint mir, dass Sie eine größere Sorge haben sollten als wir. General Kellogg, ich glaube, Deutschland spielt in Europa im Moment keine Rolle mehr. Nein, das hat ja Polen übernommen. 
So, und jetzt hat der Kellogg geantwortet. Ich danke Ihnen, Herr Senator. Ich glaube, wenn man einen strategischen Gegner besiegen kann und keine US-Truppen einsetzt, ist man auf dem Gipfel der Professionalität. Kann ich ja nur bestätigen, oder? Hm? Denn wenn man die Ukraine siegen lässt, ist ein strategischer Gegner vom Tisch und wir können uns auf das konzentrieren, was wir gegen unseren Hauptgegner tun sollten. Und das ist im Moment China. Wieder, wir kommen immer wieder drauf, immer wieder. Und wenn wir dabei scheitern, jetzt bin ich spannend, müssen wir vielleicht einen weiteren europäischen Krieg führen. Und das wäre dann das dritte Mal. Im US-Kongress, im Senat, weltweit anhaben, alle sehen können. Und wo bleibt die Reaktion? Wo bleibt der Aufruhr? Deswegen bin ich dankbar, dass ich das heute bringen darf. So, so. dann haben wir auch, verstehen? Titelblatt wie hier, der große Bruder ist zurück. Wir hier, also, wie sich die Bilder ähneln von 1999 und jetzt, hat er nichts. So. Und nun habe ich auch einen Amerikaner, den ich sehr verehre, der war mal Justizminister, leider vor einem Jahr verstorben, ein mutiger Kämpfer. Das größte Verbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg ist die amerikanische Außenpolitik. Ich warne die Europäer davor zu glauben, dass die USA im Rahmen der neuen Weltordnung Skrupel haben würden, auch in Europa militärisch zu intervenieren. Die USA würden eine europäische nukleare und wirtschaftliche Großmacht nicht lange dulden. Und das ist, hat Gültigkeit ohne Ende. Und nun habe ich noch einen, der mir auch sehr ans Herz gewachsen ist, das ist Thomas Mann, 1953 an die Europäer. Er hat im Exil in den USA die Neigung der Amerikaner erkannt, Europa als ökonomische Kolonie, als militärische Basis, Glacier im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel scheren wird, wenn es den Kampf um die Weltherrschaft gilt. Thomas Mann, 1953. So, und jetzt aber will ich noch ein bisschen Mut machen. Wir sehen, das war bei der Demo ähm, im Februar, glaube ich, oder? Da am Königsplatz, am Königsplatz, vor, paar, vor ein, zwei Monaten, denke ich mal, ein großer, große Demo auf dem Königsplatz. Ich glaube, am 18. oder... Oder was am 18. April? 18. April, ja. So, Sie sehen hier da auch ein Herz. Wer hat die US-Pipeline sabotiert? Amiga Home und so weiter. Äh, äh, also ganz liebevoll, ganz liebevoll. Aber das war jetzt hier auf dem, dem Königsplatz. Und in den USA haben wir auch Antikriegsdemos und nicht zu wenig. Und zwar, das ist Rage Against the War Machine da. Äh, in, in den USA. Mehr. Und hier sprechen, Sie sehen vom Kapitol, das war am 19. Februar auch 2023, Wut auf die Kriegsmaschine. Und äh, das ist jetzt hier eine ehemalige demokratische Abgeordnete, muss ehemalig sagen, weil sie ist vor sechs oder acht Wochen aus Protest aus den, der demokratischen Partei ausgetreten, weil sie sagt, sie kann nicht länger in einer kriegstreiberischen Partei sein. Und diese Tulsi Gabbard ist eine faszinierende Frau, sie ist Hawaiianerin und Major der Armee, hat im Irak gekämpft und in Kuwait. Sie weiß, was Krieg bedeutet und ist mit der ganzen Faser gegen Krieg, wie ich es auch bin. Also sie hat meine absolute Sympathie. So, und wir sehen hier, da, das ist vom Lincoln Memorial, wir haben hier links die, die, die Jill Stein, die grünen Abgeordneten, da, Präsidentschaftskandidatin 2016, dann haben wir da die Jill Stein, wir haben Ron Paul, wir haben Dennis Kukunic, auch mal ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat und so weiter. Und in den USA werden weitere Kundgebungen für den Frieden in der Ukraine geplant. Die machen da weiter. Und äh, dann habe ich hier einen, den ich, der mir wirklich am Herz liegt, äh, der zeigt, wie man Frieden macht. Die Bundeswehr war 20 Jahre fast in Afghanistan mit den USA. Das Land ist nachhaltig verwüstet. Wir haben nur Schrecken hinterlassen. Nichts ist aufgebaut worden. Das Gegenteil ist der Fall. Und dieser Oberstarzt Eris, hier vorne ist er, der baut jetzt, wie Sie hier sehen, eine Universität in Afghanistan. 
mit den Taliban. Er hat 124 Schulen gebaut, die alle in Betrieb sind, wo auch Mädchen hingehen können. Ein einziger Mann hat das geschafft. Und wir haben in den Jahren, ich glaube, 60.000 Bundeswehrsoldaten da unten, unten gehabt und wir haben nur zerstört. Wir haben nur zerstört. Also der Weg des Krieges und der Zerstörung, das kann nicht, das kann kein, kein, kein Bestand haben. Das geht so nicht. Das sind die Vorbilder, so geht das. Mit den Leuten sprechen, in Augenhöhe, respektieren. Ja, das geht. So, und dann habe ich in Wien, und damit möchte ich dann ja auch enden, äh, neben dem Stephansdom eine kleine Kirche, einen Aufruf zum Gebet gefunden. Und das hieß dann, in dieser schwierigen Zeit ist das kostbare Gut des Friedens brüchig geworden. Ich möchte daher zum Gebet und wahren Frieden in der Welt und in den Herzen aufrufen. Vielen Dank. So, wir können noch Pause, ich habe Zeit ohne Ende. Ich habe Zeit ohne Ende, wir können Fragen stellen, machen, wie ihr wollt.